मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन थर्ड करेंगे नॉन फजेशन इसके साथ ही हम लेसन सिक्स भी कर देंगे प्रोनाउंस नाउंस होते हैं संज्ञाएँ जैसा कि आपको पता है पता है फजेशन होता है अधिकार ठीक है री राइट देंटेंस यूजिंग एस अपोस्ट्रॉफी मतलब क्या है हमने इसमें अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हुए इन सेंटेंसों को क्या है इन सेंटेंसेस को री राइट करना है दोबारा लिखना है दिस सन बिलोंग्स टू द थिफ यह गन जो है ये क्या है किसकी है थिफ की है तो दिस इज द थिफ्स गन हम इसको अपोस्ट्रॉफी एस लगा के ऐसे लिख देंगे ठीक है अब देखिए अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कैसे होता है वी कैन वी यूज एन अपोस्ट्रॉफी विद अ नाउन और विदाउट विद अ नाउन मतलब क्या है कोमा भी लगा सकते हैं और विदाउट एस टू शो पोजेशन और उसका अधिकार दिखाने के लिए पोजेशन का मतलब होता है अधिकार वी यूज एन अपोस्ट्रॉफी विद एस वेन अ नाउन इज सिंगुलर जब एक नाउन सिंगुलर होता है मतलब एक वचन होता है तो हम अपोस्ट्रॉफी लगा के फिर किस क्या लगाते हैं एस लगाते हैं द बुक ऑफ आ स्टूडेंट आ स्टूडेंट बुक ठीक है अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया इस ऐसे ही दिकार ऑफ माई फादर माई फादर्स कार इन द अबूव ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है द नाउन स्टूडेंट फादर टीचर मीरा फार्मर एंड डोग ये जो देखिए आर सिंगुलर नाउंस वी यूज एन अपोस्ट्रॉफी विद एस टू फॉर्म देयर वो जैसे हम उनके अधिकार को दिखाने के लिए अपोस्ट्रॉफी लगा के फिर किसका प्रयोग करते हैं एस का फिर देखिए वी यूज यूज अपोस्ट्रॉफी विद प्लूरल नाउंस अब जो बहुवचन संज्ञाएं हैं उनके साथ कैसे प्रयोग करते हैं वी यूज एन अपोस्ट्रॉफी विद एस वेन आ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस जब प्लूरल नाउन जो है एस में एंड नहीं होता एंड में उसके एस नहीं होता तो हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं जैसे चिल्ड्रन है वुमेन है इनके पीछे एस नहीं है द पार्क ऑफ चिल्ड्रन द चिल्ड्रंस पार्क ऐसे इन द अपूव ग्रुप ऑफ वर्ड्स चिल्ड्रन वुमेन मेन ऑक्सन पीपल एंड माइस आर प्लूरल नाउंस विच डू नॉट एंड इन एस वी यूज एन अपोस्ट्रॉफी विद एस टू फॉर्म देयर को जैसे हम इनके अधिकार को बताने के लिए इनके साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं अब यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी इन प्लूरल नाउंस एंडिंग विद लेटर एस जो लेटर एस से एंड होते हैं प्लूरल्स उनमें देखो वी यूज एन अपोस्ट्रॉफी विदाउट यस When a noun is plural and एन in s, the books of the students. अब इसके last में भी s है तो हम apostrophe s कैसे लगाएंगे तो देखिए the students book only हमने क्या लगाया apostrophe. ठीक है We do not use an apostrophe with non-living objects. हम निर्जीव वस्तुओं के साथ apostrophe का प्रयोग नहीं करते इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन प्रोनाउन पर देखिए बेटा नाउन होते हैं संज्ञाएं और प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद पोजेसिव प्रोनाउंस अब इनमें प्रोजेस पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि अधिकार अधिकार वाचक जो प्रोनाउन है सर्वनाम है वो हमने फिल करने हैं देयर कार वाज बिग डैश वाज स्मॉल ठीक है उनकी कार बड़ी है परंतु हमारी छोटी है ठीक है इन दिस पेन इज दिस पेन यूवर्स क्या यह पेन तुम्हारा है अब यूवर्स इसमें क्या है अधिकार बता रहा है बेटा आवर देयर हिज ये सारे क्या हैं अधिकार बता रहे हैं अब प्रोनाउन क्या होता है ए वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन अब जो प्रोनाउन क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जो नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं वही क्या होते हैं प्रोनाउन होते हैं ठीक है जैसे मोहित लिव्स इन माय नेबरहुड मोहित मेरे पड़ोस में रहता है मोहित इज़ माय फ्रेंड मोहित मेरा मित्र है फिर हम इसको क्या है प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए कैसे लिखेंगे मोहित लिव्स इन माय नेबरहुड मोहित मेरे पड़ोस में रहता है ही इज़ माय फ्रेंड मैं है मेरा दोस्त है अब यहाँ पर बेटा जो ही प्रयोग हुआ है उसने किस रिप्लेस किया है उसने मोहित को रिप्लेस किया है तो इसकी जगह पर अब हमने ही जो पुट किया है ये क्या है बेटा प्रोनाउन है प्रोनाउन देखिए इंग्लिश में कितने टाइप के होते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर्सनल ठीक है व्यक्तिवाचक रेसिप्रोकल संबंधवाचक भी कह सकते हैं इसको पार्सपिक भी बोलते हैं पोजेसिव होता है अधिकार जैसे मैंने बताया है डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेत वाचक इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक रिलेटिव भी संबंधवाचक रिफ्लेक्सिव होता है कर्म करता और एम्फेसाइज होता है किसी चीज़ पर जोर डालकर कहना 
पर्सनल प्रोनाउंस तीन टाइप के होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड फर्स्ट कौन से होते हैं वी मी आर सेकंड होते हैं सेकंड जैसे यू है यू इज़ द पर्सन प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ही सी हिम हिट दे दैम वो जैसे होता है अधिकार वाचक ठीक है ये किसके लिए होता है जैसे दिस पेन इज माइंड यह पेन मेरा है अब पेन के ऊपर मेरा अधिकार बता रहा है तो ये कौन सा प्रोनाउन है बेटा पोजेसिव दिस बुक इज यूअर्स यह पुस्तक तुम्हारी है यूअर्स इसमें क्या बता रहा है पोजेशन बता रहा है हमारा किसके ऊपर पेन के ऊपर रेसिप्रोकल वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वैन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर मतलब क्या है जब कोई दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे के क्या है मतलब क्या है एक दूसरे के एक दूसरे की तरह ही सेम एक्ट करती हैं जैसे जोहन एंड मैरी लव ईच अदर जैसे जोहन और मैरी जो है दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं ठीक है तो ये ईच अदर क्या राशि प्रोकल प्रोनाउंस है ये प्रैक्टिस है डेमोन्स्ट्रेटिव दी वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव मीन टू शो क्लियरली ए प्रोनाउन दैट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इज रेफर इट कॉल्स आ डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन मतलब क्या है यह यह दिखाता है कि यह क्लियरली यह बताता है कि कौन सी जो वर्ड है या कौन सी वस्तु जो किसकी ओर संकेत कर रही है जैसे दिस इज अ डॉग अब क्या है हम किसकी ओर कर रहे हैं सॉरी बैग हम बैग की ओर इशारा कर रहे हैं तो दिस यहाँ पर क्या है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट इज़ अ मंकी अब हम मंकी की ओर संकेत कर रहे हैं तो दैट ये दिखा रहा है दैट क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव है दैट की दैट की वजह से ही हम मंकी की ओर संकेत कर पा रहे हैं ठीक है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जैसे हु आर यू तुम कौन हो होम डेड यू टीच तुम्हें कौन पढ़ाता है हु हुम विच वट ये सारे क्या है इंटेरोगेटिव अब रिलेटिव रिलेटिव क्या होता है रिलेटिव uh, होता है संबंध जैसे दोज हु हैव कम्प्लीटेड देयर पेपर्स कैन गो बैक होम जिन्होंने अपना पेपर कम्प्लीट कर लिया है वो घर जा सकते हैं ठीक है तो इसमें हु अब क्या है इसमें हु है रिलेटिव प्रोनाउन द रीड बुक्स विच आर हार्ड बाउंड आर नोट ऑन दी सेल्स ठीक है जो मतलब क्या है पुस्तकें बढ़ पढ़ने में जो कठिन है वो इस सेल्स में नहीं है यहाँ हु एंड विच किसका काम करने हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव वैन द एक्शन ऑफ वास रिटर्न टू देयर डोर द प्रोनाउंस माई सेल्फ आवर सेल्फ यूअर सेल्फ ये सारे क्या हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जैसे आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट माई सेल्फ जो है मैं अपने प्रोजेक्ट पर मैं खुद ही काम कर रहा हूँ तो यहाँ माई सेल्फ किसका काम कर रहा है रिफ्लेक्सिव का एम्फेसाइज किसी चीज़ पर जोर देना आई माई सेल्फ कुकड फॉर यू मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ ठीक है यू यूर सेल्फ टोल्ड मी दिस थिंग तुम्हें खुद को मुझे यह बताना होगा तो यहाँ माई सेल्फ यूर सेल्फ किसका को क्या है यहाँ पे एम्फासाइजिंग प्रोनाउंस है ये लेसन्स हमारा कंप्लीट हो गए हैं दोनों इसकी एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में डाल दूँगी ओके स्टूडेंट्स बाय बाय